qytetet mund t'jen vendet shkëllqyra për tjetuar, për mund t'jen edhe të shtrejtat, pista dhe të mbi populluara. Ndoshta kjo mund t'jet arsyeja që disa për jush të mendojnë, se të kesh një qytet të braktisur të gjithin për vete, do t'ishte një ndër e bërë realitet. Do t'kishte hapsir pa fund dhe kur nuk do t'ju duhet prisin të trafik, por sa po të mësonit pra paskenat e erta dhe sekretet pra pak tyre qyteteve të braktisura, do t'ari mendonit edhe një herë. Plymouth Montserrat Montserrat është një ishulli bukur dhe Karaibe, por nëse do të provonit të hynit më në brendësit e ishullit, do të gjinit qytetin e Plymouth. Në fillim të viteve 90-14, 4.000 njërës jetonin aty, por një dit në 1995, të gjithve u thasë ata duhet lërgoheshin me një herë. Dhe kjo ishte për shkak të një vulkani afer qytetit, i cili ishte në prag të shpërthimit. Vulkani kishte shkaktuar dëme të vogla, por 2 vjetë më vonë, Në një 1997, vulkani shpërtheu plotësisht. Vulkani e mbuloj Plymouth me 12 metra hi, dhe a i është ende aktiv edhe sot e kësaj dite. Pra ndaj dhe turistëve u thuet të mos shkojnë në atë qytet. Ju më të bëni një tur me anje dhe të shikin rethinat e këti vendi. Por, disa njërës kanë arritur të futen brenda dhe kanë bërë disa foto mahnitse dhe të gudzimshme. Êshtë shumë i trisht fakti që këj qyteti bukur duhej të braktisej. Ndërtimi i qyteti pra një vulkani aktiv, ndoshta nuk ishte ideja më e mirë. Ishulli Hashima, Japoni Kjo është një qyteti braktisur që ndodhët në Ishull. Në vitet 1970, Japonia bëndërton të ekonomin e saj. Një nga mënyrat se si ajo e bëri këtë ishte duke produar qymyr, dhe shumica e këti qymyrin gjendej në Ishullin Hashima. Ishulli ishte një vendi shkëllqyëshëm që kishte të gjithë letësit që mund të imaginoni një qytet normal. Vetëm se në këtë ishull të gjithë ishin minatorë qymyri. 5.000 minatorë qymyri jetoni në këtë ishull në lindit e Japonis. Por me kalimin e viteve, ndërsa Japonia modernizohej, nafta filloj dë mund të qymyrin, dhe kjo bëri që minjerat e qymyri të mbyllen, kështu që ishulli duhet të braktisej. Një dit në vitin 1970, të gjithë minatorë të qymyrit u lërguan me anje, duke qënë se ishulli ishte në pronsit të ndërmarjes e qymyrit. Ata nuk u dhanë ndërtesave shumë vëmendje për shkak të kësaj të gjitha këto struktura janë akoma në këtë ishull. Qeveria japoneze nuk lejon vizitimin e këtë ishulli, por vetëm disa turet të rala u dhëzu e se janë zhvilluar. Ky ishull gjithashtu është përfolur se është i pushtuar nga fantazmat që mund t'ingëlloj si një qmenduri, por a i ka një të shkuar të erët për paraset përdore i si një minjerë që myri. Gjatë luftës të dytë botërore në këtë vend, të burgosurit detyrojeshin të gërmonin për që myrë gjithë ditën. Qytet e fantazm Kin Ky nuk është i vetëmi qytet. Nëse shkonin në Kin, do të gjeni shumë mega qytetet të ndërtuara për të strehuar miliona njerëz, por popullësia e tyre është një të zero e madhe. Në këto qytet e fantazm ka vila të bukura, apartamente shumë katëshe, liqene, parqe dhe rrugë. E vetëmi e që që mungon janë njerëzit. Ka rreth 50 qytet e fantazm në Kin dhe ndërtimi i tyre vazhdonë. Por pëse ndodhë kjo? Kjo ndodhë për shkak të ekonomisë të kinës, e cila nuk është më një sekret që është ekonomia me rritjen më të shpejt në botë. Dhe së shpejti do të marë vendin e shteteve të bashkuara si ekonomia më e madhe. Thuet se kina ka rreth 70 milion apartament e bosh, por ju nuk do të doni të shkonit në ndonjë për e tyre, sepse në këto qytet e fantazm, e gjitha arkitektura duket e njëjt. Kështu që ju mund të humbis një letësisht dhe të mos jeni një gjendje të gjeni rrugën për të dalë. Jo vetëm kjo, por nëse ju ndodhë në i gjë e keqe, nuk është asë kush aty për t'ju ndihmuar. Nuk ka asë një qytetar ose policë në për këto qytete dhe për shkak se disa janë ende në proces të ndërtimit, ka shumë zonë ndërtimit rezikshme në gjithë vendin. Kolmanskop, Namibia Në pjesën më të madhe të shekullit të nëntëmëdhjet në Kolmanskop të Namibis, asë gjë nuk pëndodhte, por gjithë shka ndryshoj për këtë qytet në një 1980, kur një diamant u gjithë në këtë zonë. Kjo të qojë në ndërtimin e një minjerë gjigande diamanti e cila soli vend e pune, para dhe industri. Jo shumë kohë më vonë, qyteti kishtë kinema, shkola, kazino dhe madje dhe një fabrik akuli. Por, problemi me diamantët është fakti se ata janë mjaftë të rralë. Kjo do të thotë që ndërsa furnizimi me diamant ulej, po kështu ulej dhe popullësia. Sot, Kolman Skop ka zero diamant dhe gjithashtu ka zero banor, pasi nuk ka punë. 
të gjitha shtëpit janë të mbushura me rër dhe një të gjë ka ndodhur dhe në minjerën e diamantit, e cila nuk shihet as kund. Gjdo kush mund të shkoj në këtë qytet dhe ta eksploroj. Fordlandia, Brazil Kur është një kompani shumë e fuqishme? A është kur ata kontrolojnë shumicën nga tregu? Kur ata janë një monopol, apo është pikërisht kur ata kanë qytetin e tyre? Kjo është pikërisht ajo që Henry Ford, themeluesi i Ford u përpojsh të bënde. Në një 1930-ëm, Ford vendosit të ndërton të një qytet në Brazil. Ata donin të kryonin gomat lira dhe vendosin që të përdorinin burimet natyrore nga gjungla e Amazonës. Duk e qenë se as kush nuk jeton të në gjungël përveç disa fiseve, atyre u duhet të ndërton një qytet të tyrin të cilin e quajtën Fordlandia. Qëllimi ishte të bënin goma super të lira në Brazil, të cila do t'i dërgonin në Amerik dhe do t'i përdorinin në makinat e tyre. Por, Fordlandia nuk doli ashtu si shpritej. Pas i nëzjeri e lëndës e parë nga gjunglat e Amazonës, nuk ishte aqe thjesht. Kush do të mendon dhe të ndërton të një qytet në gjunglin e rezikshme të Amazonës? Por Ford e bëri dhe kjo është arsyja pëse kjo qytet u braktis brenda një 1934-ës. Sot mund të shihet fabrika e braktisur dhe kula e ujtë. Madje mund të gjeni edhe disa nga shtëpit që ata ndërtuan për punëtorët. Por shumica e tyre janë shkatruar me kalimin e kohës. Bodi, Kalifornia Sot Kalifornia është e njohër për plajët me djel, por gjatë fundit të viteve 1800, kur në zjerja arit po vazhdonte, Bodi në Kalifornia është një qytet me nën tokë shumë të pasur me arë. Kjo është arsyja pëse mira minatorë jetonin dhe punonin aty. Në kulmin e zhvillimit të qytetit kishtë 65 salone që është ekuivalente me një qytet me 65 klube nate. Por, me kalimin e viteve i gjithë arri ishte i në zjerë dhe deri në vitin 1922, e vetëmi e gjithë që eksistonte në të, ishte zyra postare e cila më vonë po atë vit unë byllë gjithashtu. Ta një shumë njërë si vizitojnë parkun komtar Josemit, eksplorojnë edhe bodin në Kalifornia. Êshtë një qytet të pari frikshëm dhe nga që është i praktisur duke si një qytet ka u bojsh. Në dërtesa dhe reliket e automjeteve janë originale dhe duke si vendi i përsosur për film western. Pripjat, Ukrajin, ishte data 26 pril 1986, bërthama reaktorit nëmër 4 në centralin bërthamor të Qernobylit, Shpërtheo, dhe kjo do të thoshte që 50.000 banorve të qytetit Pripjat u duhej të lërgoheshin. Ata nuk ishim fare kohë për të paketuar sendet e tyre dhe u duhet të lërgoheshin brenda disa orve. Dikur ishte një qyteti madhë sovjetik, kishte hapsirat të mëdha dhe apartamente. Gjithashtu kishte dhe fabrika në atë zonë, që do të thotë se shumë njërës humbën punën e tyre kur ndodhi katastrofa e Qernobylit. Por, sot e vetëmja një që jeton në atë qytet është natyra. Ku do është kretësisht e mbi populuar nga bimët, dhe është akoma shumë i kontaminuar që ndo kusht jetoj në të. Rezatimi ka rënë ajsa për të jetësur disa orë, por nëse do të jetonit atje, kjo do të ishte e të mershme për shëndetin tuaj. Por, kur do të jetë kjo vendi sigur të përsëri? Impianti aktual bërthamor do tjeti sigur të në 20.000 vjetë dhe zona për rreth për shembul për pjatë do tjeti sigur në 3.000 vjetë si pas ekspertve, edhepse ndoshtë të dirja të herë ka i gjasat jetojmë në Marsë.